আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব নবম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরত তিন সম্পর্কে দেখি আমরা আমাদের পাঠ্য বইতে সুরত তিন সম্পর্কে কি বলা আছে সুরা আত তিন সুরা আত তিন আল কোরআনের পছন্দবিতম সুরা এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা আট সুরার প্রথম শব্দ তিন থেকে এ সুরার নাম আত তিন রাখা হয়েছে সানে নজর বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরটি নাজির করা হয়নি বরং মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিক নির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা এ সুরা নাজির করেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তালার প্রদত্ত কতিপয় নিয়মত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ তালা এতে মানব জাতির উৎপত্তি ও পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ সুরটি নাজির করেন আমরা সুরটি তেলাওয়াত করি বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন ওয়াতুরি সিনিনা ওয়া হাদাল বালাদিল আমিন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকউইম সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন দেখি আমরা স্বর্ণপথে কি বলা আছে শপথ আঞ্জির ও জাইতুনের আর শপথ সিনাই সিনাই প্রান্ত স্তর তুর পর্বতে এবং শপথ এই নিরাপদ নগরী অর্থাৎ মক্কা নগরী নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার সুতরাং হে মানুষ কি সে তোমাকে বিচার দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে আল্লাহ কি বিচার আল্লাহ কি বিচারক গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন ব্যাখ্যা সুরা আর তিনে প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তালার চারটি সফল বস্তু শপথ করেছেন তার মধ্যে প্রথম দুটি হল আঞ্জি ডুমোর জাতীয় ফল ও জায়তুন আঞ্জির হল একটি উৎপাদীয় ফল আর জায়তুনের ফল অত্যন্ত বরকতময় ও এর তৈল খুবই উপকারী তাহলে আমরা যে বিষয়টা জানলাম আঞ্জির হল একটি উপাদেয় ফল আর জায়তুন ফল হল অত্যন্ত বরকতময় ও এর তৈল খুবই উপকারী তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের খাবারের ফল আর জায়তুন হচ্ছে এক ধরনের ফল যেটা দিয়ে খুব উপকারী একটা তৈল উৎপাদিত হয় এ দুটি বৃক্ষ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হয় আর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনেও অগণিত নবী রাসুল আগমন করেছিলেন দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তালা তুর পর্বতের শপথ করেছে এ পর্বত অত্যন্ত পর্বতময় স্থান এ পর্বতে হরজত মুসা আলাহাম মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করেন আর সেখানে তাওরাত কিতাব নাজির হয় তৃতীয়ত তৃতীয় আয়াতে নিরাপদ নগরীর শপথ করা হয়েছে আর এটা হলো মক্কা নগরী এ নগরীতে মহানবী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন এতে পবিত্র বায়তুল্লা বা কাবা শরীফ অবস্থিত সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ এ সুরায় প্রথম তিনটি আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতি সবচেয়ে সুন্দর তবে মানুষ যদি কোনো কাজ না ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেন তাকে শাস্তি প্রদান করেন এসুরার শেষ অংশে আল্লাহ তালা পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেন এসুরার সৎ কর্মশীল ও পূর্ণ পূর্ণবানগণের জন্য পরকালে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে পরকালে আল্লাহ তালা মানুষের সকল কাজের হিসাব নেবে হিসাব নেওয়ার জন্য একত্র করবে এদিন হবে প্রতিফল দিবস বা শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তালা হবেন সে দিনের একমাত্র বিচারক তিনি সর্ব সর্বোত্তম ন্যায় বিচারক মানুষের দুনিয়ার কৃতকর্মের জন্য তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন সুরার শিক্ষা হল মানুষ মানুষ সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল সৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায় 
সৎকর্মশীল গণ পরকালে অশেষ ও অপ্রান্ত পুরস্কার লাভ করেন আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন তা আমরা যে বিষয়টা এখানে জানতে পেলাম যে এখানে তিন ও জয়তুনের কথা বলা হয়েছে তিন ও জয়তুন হচ্ছে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ফল এই দুইটা ফলের আল্লাহ শপথ করার উদ্দেশ্য হল যে হয় হতে পারে এই দুইটা ফল যে এলাকায় উৎপাদিত হয় সেই এলাকার মানুষের কসম খেয়েছেন অথবা এই দুইটা ফল যে উপকারী সে সম্পর্কে আল্লাহ কসম খেয়েছেন এরপরে মক্কা নগরী সম্পর্কে আল্লাহ কসম খেয়েছেন যেহেতু মক্কা নগরীতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে মক ইতে কাবাগর ও বায়তুল্লাহ বায়তুল্লাহ ও ইতে বায়তুল্লাহ বা কাবাগর যেহেতু আল্লাহ এখানে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য এর মর্যাদা অনেক বেশি করেছেন আর এই জন্যে আল্লাহ এটার কসম খেয়ে এই যে মানুষের জন্য এত সুন্দর সৃষ্টি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ এগুলোর এই মানুষের যে উপকারী বস্তুগুলো এগুলোর প্রতি কসম খেয়েছেন এরপরে আল্লাহ বর্ণনা করেন যে লাপাদ হলাক নাল ইংসান আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি এদেরকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা মানে হচ্ছে তার মর্যাদা সম্মান অনেক উপরে আর এর পরের আয়ত আল্লাহ বলেন লাপাদ হলাক নাল ইংসান আফি আহসানি তাকুইম সুম্ম রদাদ না হু আসফালা সাহফিলিন এরপর আবার পরে রায় তাল্লাহ বলেন যে যদি মানুষ এই তাদের যে উত্তম সম্মান বা মর্যাদা এটাকে ধরে রাখতে হলে তাকে ভালো কাজ করতে হবে আর যদি ভালো কাজ না করে অশ্লীল কাজে যদি লিপ্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে সুম্মা রদাদ না হু আসফালা সাহফিলিন একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ সেই মানুষগুলি যখন খারাপ কাজে লিপ্ত হবে তখন তার স্থান হবে একেবারে সমস্ত সৃষ্টি জগতে সর্বনিম্ন স্তরে এই জন্য এই সুরত থেকে আমরা এটাই শিক্ষা নেব যাতে করে আমরা ভালো কাজগুলি করে সর্বোত্তম যে মর্যাদা যেটা আমাদেরকে দান করেছেন সেই মর্যাদার অধিকারী যেন আমরা হতে পারি আর সর্বনিম্ন যে স্তর সেখান থেকে যেন আমরা উত্তরণ ঘটাতে পারি আমাদের জীবনকে যেন সেখান থেকে হেফাজত করে করতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন পরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মহান আল্লাহ আকিরা সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি সমাধান ও সতর্ক করেছেন সাবধান ও সতর্ক করেছেন সুতরাং কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষের এটি অবিশ্বাস করা উচিত নয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এটার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখতে হবে যাতে করে আমরা কোনো রকমের এর প্রতি অবিশ্বাসী না হয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় না নেই আমরা পরিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে যেন আমরা এখান থেকে আল্লাহ যে মর্যাদা দান করেছেন সেই মর্যাদার উপর অটল থেকে যেন আমরা এখান থেকে বিদায় নিতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুক আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ